El día de hoy pues eh, se detiene por parte de la Policía Estatal Preventiva a El Gil. El detenido es una ex policía municipal con un largo historial delictivo. Pertenece a la organización criminal del Teo. Como resultado de una exitosa investigación realizada por agentes de la Policía Estatal Preventiva, fue detenido este día Luis Gilberto Sánchez Guerrero, alias El Gil, de 29 años de edad, peligroso delincuente vinculado a la organización criminal de Teodoro García Cimental, alias El Teo. El arresto del ex policía municipal de Tijuana, El Gil, se realizó a las 7 horas de este día, cuando agentes de la Policía Estatal Preventiva, pertenecientes al Grupo de Intervención Especial de la Corporación, realizaron un operativo en las inmediaciones de la Colonia Moderna de la ciudad de Ensenada, que concluyó con la detención del buscado delincuente. Al momento de la detención, Luis Gilberto Sánchez tenía en su poder un arma de fuego tipo escuadra, calibre 38 milímetros, con un cargador y una pistola calibre 5.7, también tipo escuadra, de las conocidas como matapolicías, tres cargadores con 58 cartuchos útiles y un vehículo marca Ford Expedition 2003 que fue asegurado. El Gil, presunto líder de célula y operador de Raidel López Uriarte, alias El Muletas, es señalado, entre otras cosas, por haber participado en varios de los asesinatos de policías municipales de Tijuana, según información con que cuentan las autoridades de los diversos órdenes de gobierno, el Gil está al frente del grupo que el pasado mes de octubre pretendió atentar contra el Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Teniente Coronel Julián Leizaola, pero que fue descubierto y desactivado para realizar ese ilícito. El Gil contaba con unidades tipo militar y con armamento altamente sofisticado. Se sabe además que Sánchez Guerrero tiene a su mando más de 10 células de la organización criminal del TEO, dedicadas a diversas actividades ilícitas, entre las que se mencionan los ajustes de cuentas, protección a tienditas, asesinatos, secuestros y otras actividades ilegales. Sánchez Guerrero, en poder de una unidad de la Policía Municipal, también ayudó a El Muletas a escapar del enfrentamiento de policías federales contra sicairos de El Teo, en el establecimiento Mariscos Godoy, ubicado en las 5 y 10 de esta ciudad en octubre del 2007. Secuestro, homicidio, homicidio en grado tentativa, así como portación de arma de fuego, son solo algunos de los cargos por los que el peligroso delincuente era buscado por las autoridades tanto estatales como federales. Con este tipo de acciones, eh, la Secretaría de Seguridad Pública en Baja California demuestra una vez más que el compromiso de combatir de frente al crimen organizado continúa y que este combate se dará sin distingo alguno, buscando lograr que el Estado sea un lugar seguro para los bajacalifornianos de bien, que puedan realizar sus actividades en un ambiente pacífico y de tranquilidad.